ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ರೀಕನ್ಸಿಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂತು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ವೆಂಡರಿಗೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂತು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೀಕನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಂತರ ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇನಿದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆ್ಯಡ್ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬ್ಯಾಂಕು ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಚೆಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಅದು ಅದು ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ನಮಗದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನ
ಇದೇ ಥರ ಚೆಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರು ನಮಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೆಡ್ಜರನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಈ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಉದ್ಯಮಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಯೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ವೆಂಡರ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೆಡ್ಜರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೇ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋ ತನಕ ಆ ಜರ್ನಲನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ 